നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവായ എഴുത്തച്ഛനെ പറ്റിയാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തെ നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാണുന്ന പേര് എഴുത്തച്ഛൻ്റെതാണ് പ്രാചീന കവിത്രയങ്ങളിൽ പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽപ്പെട്ട കവിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽ എഴുത്തച്ഛനേക്കാൾ മുന്നേ ചെറുശ്ശേരി വരുന്നുണ്ട് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാലം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടേത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടും ആണ് എഴുത്തച്ഛനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായ ഭാഷാ ശൈലിയാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടേത് എന്നിട്ടും നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛനെയാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛനെ മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവന ഇപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഷാപരമായി സാഹിത്യപരമായി മലയാളത്തിന് ഒരു അന്തസ്സും പ്രൗഢിയും ലഭിക്കുന്നത് എഴുത്തച്ഛനോട് കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ എഴുത്ത് ചെറുശ്ശേരിയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ കവിത എഴുതിയ കവി ചെറുശ്ശേരിയാണ് അക്ഷരറിയുന്ന ആർക്കും ആസ്വദിക്കാവുന്ന കവിതയാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണകഥ എന്നാലും നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛനെയാണ് ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു തനതായ ഒരു രൂപം കൈവരുന്നത് എഴുത്തച്ഛനോട് കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം പണ്ട് മലയാളം രണ്ട് കൈവഴികളായിട്ടായിരുന്നു മലയാള സാഹിത്യം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പാട്ട് പ്രസ്ഥാനവും മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനവും പാട്ട് എന്നത് ദ്രാവിഡ ഭാഷയായ തമിഴിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് പാട്ട് ദ്രവിഡ സംഘാതാക്ഷര നിബന്ധം ഏതുക മോന വൃത്തവിശേഷയുക്തം പാട്ട് എന്ന് ലക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ദ്രവിഡ ദ്രാവിഡ അക്ഷരമാരയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദ്രാവിഡ വൃത്തങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദ്രാവിഡ അക്ഷരമാരെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ദ്രാവിഡ വൃത്തങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദ്രാവിഡ പദങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൃതികളായിരുന്നു പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവിഡ ഭാ സാധാരണക്കാരായ ആസ്വാദകരെയാണ് പാട്ട് പ്രസ്ഥാനം കൂടുതലായിട്ടും ലക്ഷ്യം വെച്ചിരുന്നത് മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് സാ സംസ്കൃതത്തിനായിരുന്നു മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭാഷാ സംസ്കൃത യോഗവും മണിപ്രവാളം എന്നാണ് മണിപ്രവാളത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം സംസ്കൃത ഭാഷയും സംസ്കൃതവും മലയാള ഭാഷയും സംസ്കൃതവും ചേരുന്നതാണ് മണിപ്രവാളം അപ്പോൾ അതിലെ വ്യാകരണവും പദങ്ങളും സംസ്കൃതത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭാഷയും സംസ്കൃതവും ചേരുന്നതാണ് മണിപ്രവാള എങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് സംസ്കൃതത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകാൻ അന്നത്തെ കവികൾ മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട കവികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് അപ്രാപ്യമായിരുന്നു മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പല കൃതികളും സാധാരണക്കാർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതായിരുന്നു മണിപ്രവാള കൃതികളുടെ ഭാഷയും സാഹിത്യവും അപ്പോൾ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനെയും ഉചിതമായ രീതിയിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പുതിയ ഭാഷാ സംസ്കാരത്തിന് രൂപം കൊടുക്കുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ മണിപ്രവാളത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ വൃത്തങ്ങൾ സംസ്കൃത അക്ഷരമാല വ്യാകരണം ഇതെല്ലാം സാ അന്ന് പ്രചരിച്ചിരുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന സംസ്കൃത പദങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഭാ ദ്രാവിഡ ഭാഷയിൽ ഇല്ലാത്ത അക്ഷരമാല സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത് അക്ഷരങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലുള്ളത് സ്വീകരിച്ച് അതുപോലെ പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഉചിതമായ സാധാരണ ക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൗഢമായ പദങ്ങളെയെല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ദ്രാവിഡ അക്ഷമ അക്ഷരമാലയും ദ്രാവിഡ വൃത്തങ്ങളെയും സ്വീകരിച്ച് ഉചിതമായ രീതിയിൽ പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തെയും മണിപ്രവാള പ്രസ്ഥാനത്തെയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുതിയൊരു അക്ഷ ഭാഷാ സംസ്കാരത്തിന് രൂപം നൽകുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തത് അങ്ങനെ എഴുത്തച്ഛനോടെയാണ് ഭാഷയ്ക്ക് തനതായ ഒരു രൂപം കൈവരുന്നത് പാട്ട് മണിപ്രവാള എന്ന് രണ്ട് കൈവഴികളായിട്ട് ഒഴുകിയിരുന്ന മലയാള സാഹിത്യത്തിന് ഒരു ഒറ്റ ദിശയിലെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛന് മലയാള ഭാഷയുടെ ഭാഷാപരമായും സാഹിത്യപരമായും മലയാളത്തിൽ അന്തസ്സും പ്രൗഢിയും കിട്ടുന്നത് എഴുത്തച്ഛനോടെയാണ് അപ്പോൾ സാഹിത്യപരമായിട്ട് മാത്രമല്ല എഴുത്തച്ഛൻ്റെ സംഭാവന നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം സാഹിത്യപരമായിട്ട് നൽകിയ സംഭാവനകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാമൂഹികപരമായിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും കേരളത്തിനെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക മൂല്യത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു വിടുന്നതിന
പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തന്നെ തുളസീദാസ് ഇവരെല്ലാം ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ അവരുടെ കൃതികളിലൂടെ തിരിച്ചുവിടുകയും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന് പ്രചാരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാലത്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് കുത്തഴിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളുമായിട്ട് രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പം പോർച്ചുഗീസുകാരോടെ വന്ന കാലമായിരുന്നു മതപരിവർത്തനത്തിന് ആളുകളെ നിർബന്ധിച്ച് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ധാരാളം ആളുകളെ നിർബന്ധപൂർവ്വം മതപരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എത്തച്ചൻ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ദേവദാസി സമ്പ്രദായം പോലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സദാചാര ജീവിതത്തിലെ വല്ലാത്ത ഒരു താഴ്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സദാചാരപരമായിട്ടൊക്കെ കുത്തഴിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിടുന്നതിന് ഒരു മൂല്യബോധം ഉള്ളവരാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു മാർഗം ഒരേ ഒരു മാർഗം ഭക്തി മാർഗമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടും മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടുമാണ് അപ്പം അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് നമുക്ക് അധ്യാത്മരാമായണം നമുക്കറിയാം വാത്മീകി രാമായണം ത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് മല എല്ലാ രാമായണ കൃതികളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പം എഴുത്തച്ഛൻ വാത്മീകിയുടെ രാമായണത്തിനെ എല്ലാ തൻ്റെ ഗതിക്ക് പിന്നെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയത് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിലുണ്ടായ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിനെയാണ് അധ്യാത്മ രാമായണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മലയാളത്തിൽ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പം അധ്യാത്മ രാമായണവും വാത്മീകി രാമായണം തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലെ രാമൻ ഈശ്വരാവതാരമാണെങ്കിൽ വാത്മീകിയുടെ രാമൻ പുരുഷനാണ് ഉത്തമനായ പുരുഷനാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യനായിട്ട് തന്നെയാണ് വാത്മീകി രാമനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തമനായ പുരുഷനായിട്ടാണ് രാമനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലെ രാമൻ ഈശ്വരാവതാരമാണ് അപ്പോൾ വാത്മീകിയുടെ ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളെ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈശ്വരാവതാരമായ രാമനെ അധ്യാത്മ രാമായണത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അധ്യാത്മ രാമായണവും മഹാഭാരതവും ആണ് പിന്നീട് ഹരിനാമകീർത്തനം ദേവി മഹാത്മ്യം പോല കൃതികൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഭാഗവതവും എഴുത്തച്ഛൻ്റെതാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്ക വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കൃതികൾ കൃതിയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതികളിൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും രസങ്ങളും എല്ലാ ഭാവങ്ങളെയും രസങ്ങളെയും തന്മയത്വത്തോടെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഭക്തിരസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് കരുണരസമാണെങ്കിലും ശൃംഗാരം ഏറ്റവും കുറച്ച് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഭക്തിരസത്തിനാണ് എഴുത്തച്ഛൻ കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ അലങ്കാരങ്ങൾ വർണ്ണനകൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം യുക്തമായ ചേരുവ നമുക്ക് യുക്തമായ ആവിഷ്കരണമാണ് നമ്മൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കൃതിയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛൻ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് പ്രാചീന കവിത്രയത്തിലെ കവിയാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രചാര പ്രചാരകനായിരുന്നു കിളിപ്പട്ട് കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തങ്ങൾ കിളിപ്പാട്ട് ലാണ് അദ്ദേഹം കിളി കിളിയെ കൊണ്ട് പാടിക്കുന്ന രീതിയിൽ കവിത എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അദ്ദേഹം എഴുതിയ കവിത രീതിക്ക് കിളിപ്പാട്ട് എന്ന് പേര് വരുന്നത് അപ്പം കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ കൃതികളിൽ അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച വൃത്തങ്ങൾ കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തങ്ങൾ എന്ന പേരിലും പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ട കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തങ്ങൾ കേക കാകളി കളകാഞ്ചി മഞ്ചരി ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കിളിപ്പാട്ട് വൃത്തങ്ങൾ പ്രാചീന കവിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടിയിരുന്ന പേര് ചെറുശ്ശേരിയുടേതാണ് അപ്പം മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുത്തച്ഛനെ പരിചയപ്പെട്ടത് അപ്പം ആദ്യം പ്രാ പ്രാചീന കവിത്രത്തിൽ ആദ്യം വരുന്ന കവി ചെറുശ്ശേരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്
അപ്പോൾ ഈ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണകാഥ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഭാഗവതം ദശതമ സ്കന്ധത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഭാഗവതത്തിലെ പത്താം അധ്യായ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമാണ് അവതാരങ്ങളെയാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൽ കൃഷ്ണാവതാരത്തെ പറ്റി പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം മുതൽ സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭാ ഭാഗവതത്തിലെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദശ ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണകാഥക്ക് കൃഷ്ണകാഥയുടെ ആധാരമായിട്ട് രചനയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം കൃഷ്ണകാഥ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള കൃഷ്ണകാഥയ്ക്ക് ഈ പ്രേരകമായ സംഭവം പ്രേരകമായ പിൻ കൃഷ്ണകാഥയുടെ രചനയ്ക്ക് പിന്നിലൊരു ഐതിഹ്യം പ്രചരിച്ചു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഉദയവർമ്മൻ്റെ പ്രേരണയാണ് കൃഷ്ണകാഥയുടെ രചനയ്ക്ക് കാരണമായതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഉദയവർമ്മനും ചെറുശ്ശേരിയും ചതുരംഗം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുശ്ശേരി വിജയിക്കും എന്ന ഘട്ടത്തിൽ റാണി കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന റാണി താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ രീതിയിൽ ആളെ യുന്താൻ രാജാവിനെ കൊണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അങ്ങനെ രാജാവ് കളിയിൽ ജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കഥ അപ്പം കളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാജാവ് റാണി പാടിയ താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ ഈണത്തിൽ ഒരു കവിത എഴുതാൻ ചെറുശ്ശേരിയോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ ഈണത്തിൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണകാഥ എഴുതി എന്നതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുശ്ശേരിയുടെ കൃഷ്ണകാഥയിൽ വൃത്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മഞ്ചരി വൃത്തത്തെയാണ് താരാട്ടുപാട്ടിൻ്റെ ഈണം അതിൽ താളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ചരി വൃത്തത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കൃഷ്ണകാഥയുടെ വൃത്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കഥകളാണ് കഥയാണ് കൃഷ്ണകാഥയുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം വാമൊഴിയോട് സാദൃശ്യമുള്ള ശുദ്ധ മലയാളം ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വാമൊഴിയോട് തന്നെ സംസാര ഭാഷയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ശുദ്ധമായ മലയാളമാണ് അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള ഏത് ആസ്വാദകനും ഏത് വായനക്കാരനും വായിച്ച് ആസ്വദിക്കാവുന്ന കൃതിയാണ് കൃഷ്ണകാഥ ലളിതമായ ലളിത കോമളമായ പദാവലികൾ നമുക്ക് കൃഷ്ണകാഥയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് കൃഷ്ണകാഥ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ കൽപ്പനകളും വർണ്ണനകളും കൃഷ്ണകാഥയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഉൾപ്രേക്ഷ എന്ന അലങ്കാരം ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൾപ്രേക്ഷ കൃഷ്ണകാഥയാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ വർണ്ണനകൾ കുട്ടികളുടെ കൃഷ്ണൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളെയും എല്ലാ കുട്ടികളും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ വർണ്ണനകൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടിക്കാലവും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും കൃഷ്ണപ്പാട്ട് ചെറുശ്ശേരി ഗാഥ എന്നീ എന്നിങ്ങനെ കൂടി കൃഷ്ണാഥയെ വിളിക്കാറുണ്ട് പഴയ പദങ്ങളുടെ പഴയ ഒരു ഒരു പഴയ പദങ്ങളുടെ ഒരു ഭണ്ഡാരം തന്നെ നമുക്ക് കൃഷ്ണകാഥയിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത പഴയ കാലത്ത് മാത്രം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ധാരാളം പദങ്ങൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണകാഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് കൃഷ്ണകാഥയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ചെറുശ്ശേരിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് പ്രാചീന കവിത്രയത്തിൽപ്പെട്ട കവിയാണ് കൃഷ്ണകാഥ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി കൃഷ്ണപ്പാട്ട് ചെറുശ്ശേരി ഗാഥ എന്നുകൂടി ഈ കൃതിയെ വിളിച്ചു വരാറുന്നു വിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് കോലത്ത് നാട് ഭയിച്ചിരുന്ന ഉദയവർമ്മൻ്റെ പ്രേരണയാണ് കൃഷ്ണകാഥ എഴുതുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ലളിതമായ ലളിതകോമളമായ ശൈലിയിലാണ് കൃഷ്ണകാഥ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പഴയ പദങ്ങളുടെ ധാരാളം ധാരാളം പഴയ പദങ്ങൾ നമ്മൾ കൃഷ്ണകാഥയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മനോഹരമായ വർണ്ണനകളും കൽപ്പനകളും കൃഷ്ണകാഥയെ ഗംഭീരമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് മഞ്ചരി വൃത്തമാണ് കൃഷ്ണകാഥ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്
പ്രാചീന കവിത്രത്തിൽ വരുന്ന അവസാനത്തെ കവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യരാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർ കൃതികളാണ് തുടർ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുള്ളൽ എന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന് ഇരുന്നിരുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് പക്ഷേ ഇതിന് പ്രചാരം കിട്ടുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് കുഞ്ചൻ തമ്പ്യാരുടെ കൃതികളോടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുള്ളൽ എന്ന കലാരൂപം കുഞ്ചൻ തമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കൃതികൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രേരണയെ പറ്റി നമുക്കറിയാം കൂത്താണ് ഇതിന് പ്രേരണയായത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷേപ ഹാസ്യമാണ് ഇപ്പം സാമൂഹ സമൂഹത്തിനെ വിമർശ ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലൂടെ വിമർശിക്കുകയാണ് കൂത്ത് എന്ന കലാരൂപത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൂത്തിലെ ആക്ഷേപ ഹാസ്യം എന്ന ഈ ഒരു പ്രത്യേകത തൻ്റെ കൃതിക്ക് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് കൊഞ്ചൻ പേരുടെ തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തുള്ളൽ കൃതികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന നർമ്മമാണ് അപ്പോൾ ഈ നർമ്മം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സാമൂഹ്യ വിമർശനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ പോരായ്മകൾ ഇതെല്ലാം തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ അദ്ദേഹം നർമ്മത്തിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ഷേപ ഹാസ്യമാണ് ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലൂടെ സാമൂഹ്യ വിമർശനം നടത്തുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അല്ല ചെറുശ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരെ നമ്മൾ ഒരു സാമൂഹ്യ നവോദായകനായിട്ട് കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ദുഷിച്ച അവസ് അവസ്ഥകളെ അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മകളെ തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കാണിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നവോത്ഥാന നായകന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നവ കേരള നവോത്ഥാനത്തിന് പ്രേരണ നൽകിയവരിൽ ഒരാളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ തുള്ളൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഓട്ടൻ ഓട്ടൻതുള്ളൽ പറയൻതുള്ളൽ ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് എഴുപതോളം കൃതികൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടേതായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൃതി എന്ന് വിശ്വ വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് കല്യാണ സൗഗന്ധികം ശീതങ്കൻ തുള്ളലാണ് അപ്പോൾ തുള്ളലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ പ്രത്യേകത നർമ്മം ആണ് തുള്ളലിൻ്റെ വേഷവിധാനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷവിധാനങ്ങളാണ് ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകതരം വേഷവിധാനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പ്രത്യേകത തുള്ളൽ എന്ന സാധ്യകൃതിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത അതിലെ ഭാഷാ രീതിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷാ രീതിയാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമാക്കിയിരുന്നത് സാധാരണ സാധാരണക്കാരെയാണ് തൻ്റെ ആസ്വാദകരായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷ സാധാരണക്കാർക്ക് ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കാലം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സദസ്യനായിരുന്നു അമ്പലപ്പുഴ രാജാവിൻ്റെ സദസ്യനും കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് മാർ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരായിട്ട് ചേർത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉണ്ണായി വാര്യരും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ നളചരിതത്തിൻ്റെ കർത്താവായ ഉണ്ണായി വാര്യരും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു കേരളീയത എന്നത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കൃതികളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷതയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾക്കൊക്കെ ആധാരമാക്കിയത് പുരാണങ്ങളെ ഇതിഹാസങ്ങൾ പുരാണങ്ങളിലെ ഇതിഹാസങ്ങളിലേക്ക് കഥകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ പുരാണങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കഥകളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വേദി കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പോലെയാണ് കേരളീയമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ദ്രസദസ്സിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ദ്വാരകയിലുള്ളതാണെങ്കിലും അതേ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടെ പേരുകൾ പോലും കേരളീയമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും വേഷവിധാനങ്ങളും ഭക്ഷണവും സംസാരവും പെരുമാറ്റവും എല്ലാം കേരളീയമായ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ കൃതികളിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് അന്ന് അന്ന് ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിട്ട് അന്നത്തെ ആസ്വാദകന് അത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ലളിതമായ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേരളീയത എന്നത് കുഞ്ഞു നമ്പ്യാരുടെ കൃതികളുടെ മുഖമുദ്രയായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭക്തകവിയായ പൊന്താനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് പൊന്താനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് ജ്ഞാനപ്പാന എന്ന കൃതി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനപ്പാനയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഈശ്വരഭക്തിയെയാണത് ഈശ്വരഭക്തി ആളുകളിൽ ഉണർത്തുക എന്താണ് പൊന്താന പൊന്താനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്പാനയുടെ ലക്ഷ്യം എഴുത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ പ്രേരണ അതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈശ്വരഭക്തി മാത്രമല്ല ജീവിത മൂല്യങ്ങളും കൂടി ജ്ഞാനപ്പാനയിലൂടെ പൊന്താനം നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട് ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുക എന്നതുകൂടി ജ്ഞാനപ്പാനതയുടെ രചനയുടെ പ്രേരണയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാന പൊതാനത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനും ഗുരുവായൂർ അമ്പലവും കൃഷ്ണനും പൊന്താനത്തിനെയും ചേർത്തുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കടന്നു വരേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് കഥകൾ കൃഷ്ണനെയും പൊന്താനത്തിനെയും പറ്റിയിട്ട് ചേർത്ത് പറയാറുണ്ട് കൃഷ്ണ പൊന്താനത്തിൻ്റെ കൃഷ്ണഭക്തി വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് മേപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയുടെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് മേപ്പത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരിയെയും പൂന്താനത്തെയും ചേർത്തും ധാരാളം ഐതിഹ്യങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട് പൂന്താനത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിന് അമിതമായ പ്രാച പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പച്ച മലയാളത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജ്ഞാനപ്പാന എന്ന കൃതി അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് സന്താന ഗോപാലം പാന എന്നൊരു വേറൊരു കൃതി കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഭാഷാ കർണാമൃതവും പൊന്താനത്തിൻ്റേതാണെന്ന് പൊന്താനത്തിൻ്റേതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് ഭാഷാ കർണാമൃതം അപ്പോൾ ഇതിൽ ജ്ഞാനപ്പാനയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൃതിയും ഇന്നും ആളുകൾ വായിച്ച് ആസ്വദിക്കുന്ന നിത്യപാരായണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃതി കൂടിയാണ് ജ്ഞാനപ്പാന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങളും പൊന്താനത്തിൻ്റെതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ധാരാളം കീർത്തനങ്ങളും ആളുകൾ ഇന്ന് വീടുകളിൽ ചൊല്ലി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ലാളിത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ലളിതമായ ഭാഷയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പൊന്താനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭക്തകവിയാണ് കുമാരഹരണം പാന അതിന് സന്താന ഗോപാലം എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് ജ്ഞാനപ്പാന ഭാഷാ കർണാമൃതം എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന കൃതികൾ ജ്ഞാനപ്പാനയുടെ പ്രത്യേകത ജ്ഞാനപ്പാന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈശ്വരഭക്തിയെയും ജീവിത മൂല്യങ്ങളെയുമാണ് ലളിതമായ ഭാഷയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തി പൊന്താനത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തിയും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് രാമപുരത്ത് വാര്യരെ പറ്റിയിട്ടാണ് രാമപുരത്ത് വാര്യർ മഞ്ചി കുചകൃത്ത മഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ കൃതി കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാനം നേടുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ സാഹസനായിരുന്നു മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ പ്രേരണയാണ് കുചകൃത്ത മഞ്ചിപ്പാട്ട് എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരകമായത് വഞ്ചിപ്പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വഞ്ചി തുഴയുമ്പോൾ പാടുന്നതാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ട് അതിൻ്റെ ഈണം വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ ഈണമെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ ഈണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടുള്ള കൃതിയാണ് കുചകൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് കുചകലൻ്റെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും കഥയാണ് ഇതിൽ ആധാരമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം കുചകലൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം ജീവിത കഥ തന്നെയാണ് കുചകലൻ്റെ കഥയുടെ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മാത്താണ്ടവർമ്മയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു മാത്താണ്ടവർമ്മയുടെ സദസ്സിനായിരുന്നു നദോന്നത എന്ന വൃത്തമാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ വൃത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് രാമ കുചരവൃത്ത മഞ്ചിപ്പാട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നദ നദോന്നത വൃത്തമാണ് വഞ്ചിപ്പാട്ടിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്താണ് രാമപുരത്ത് വാര്യർ കുചരവൃത്ത മഞ്ചിപ്പാട്ട് എഴുതിയ രാമപുരത്ത് വാര്യർ ജീവിച്ചിരുന്നത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് കുചരവൃത്ത മഞ്ചിപ്പാട്ട് എഴുതുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രേരണയായത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേളവർമ്മ വലിയ കൊയ്ത്തമ്പുരാനെ പറ്റിയായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയൂര സന്ദേശം എന്ന കൃതിയാണ് കവിതകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാവ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് മയൂര സന്ദേശം ആണ് സന്ദേശകാവ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന കൃതിയാണ് മയൂര സന്ദേശം ആയില്യം തി
കേരളവർമ്മ വലിയ കൊയ്ത്തമ്പുരാൻ മലയാള ഗദ്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നാമ്പ് കുറിക്കുന്നത് നാന്ദി കുറിക്കുന്നത് കേരളവർമ്മ വലിയ കൊയ്ത്തമ്പുരാനാണ് നമ്മളിനി പറയുന്നത് ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ പെടുന്ന കവികളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് കുമാരനാശേനെ പറ്റിയാണ് കുമാരനാശേൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കായ്ക്കരയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായിട്ട് വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന കവിയാണ് കുമാരനാശാൻ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ ബാംഗ്ലൂർ കൊൽക്കത്ത പോലെ നഗരങ്ങളിൽ പോയി സംസ്കൃതത്തിലും ഇംഗ്ലീ സംസ്കൃതത്തിൽ കൂടുതൽ പാണ്ഡിത്യം നേടുകയും അതുപോലെ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന് ബംഗാളി സാഹിത്യവുമായിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യവുമായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബംഗാളിൽ നമുക്കറിയാം കൊൽക്കത്തയിലൊക്കെ പുരോഗമനപരമായുള്ള ചിന്തകളുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രേരണകളുണ്ടായ നഗരമാണ് കൊൽക്കത്ത ഒരുപാട് നവോത്ഥാന നായകരെ ഇന്ത്യക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത നഗരമാണ് കൽ കൊൽക്കത്ത അപ്പോൾ ആ നഗരത്തിൽ നഗരത്തിൽ കുറച്ചു കാലം കഴിയാനിടയായത് പുരോഗമനപരമായ ചിന്തകളുമായിട്ടും ലോകസാഹിത്യമായിട്ടുമൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ ആശാന് അവസരം നൽകുകയും അപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിലെയും സ്വന്തം സമുദായത്തിലെയും അവസ്ഥകളിലേക്ക് ആചാര ആചാരങ്ങളിലേക്കും പോരായ്മകളിലേക്കും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നതിനും ഈ കൊൽക്കത്തയിലെയും കൊൽക്കത്തയിലെയും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് താമസം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു വന്ന കുമാരനാശാൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് അടുക്കുകയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ആരംഭവും ഡോക്ടർ പൽപ്പുമായിട്ടൊക്കെ ചേർന്ന് എസ് എൻ ഡി പി പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നതിന് കാരണക്കാരനായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എസ് എൻ ഡി പി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു കുമാരനാശാൻ അതുപോലെ തന്നെ പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വിവേകോദയ എന്നൊരു പത്രം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കായ്ക്കരയിലെ കായ്ക്കരയിലാണ് കുമാരനാശൻ ജനിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു കൊൽക്കത്ത ബാംഗ്ലൂർ നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും സംസ്കൃതം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകൾ കൂടുതൽ അറിവ് നേടാൻ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു ബംഗാളി ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എസ് എൻ ഡി പി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കുമാരനാശൻ അതുപോലെ വിവേകോദയം എന്ന പത്രം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ആശാൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്നാണ് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നത് മനോഹരമായ ആശയങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായ തത്വങ്ങൾ തത്വചിന്തകളൊക്കെ നമുക്ക് ആശാൻ്റെ കൃതികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആശാനെ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹഗായകൻ എന്നുകൂടി അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് സ്നേഹമാണ് അഖിലസാരമൊഴിയിൽ സ്നേഹം സാരമിഹ സത്യമേഘമാ എന്ന വലിയൊരു ഉദ്ബോധനം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ നടത്തുന്നത് സ്നേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ ഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്നേഹഗായകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കുമാരനാശാൻ്റെ വീണഭൂവിനെയാണ് മലയാള ഭാഷയുടെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിട്ട് നിരൂപകന്മാർ മലയാള കവിതയുടെ ഒരു വഴിത്തിരിവായിട്ട് നിരൂപകന്മാർ കാണുന്ന കൃതിയാണ് കുമാരനാശാൻ്റെ വീണഭൂവ് അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള കൃതികളുടെ മറ്റ് കൃതികളെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഇതിഹാസങ്ങളെയോ പുരാണങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെയൊക്കെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരുന്നതെങ്കിൽ വീണപ്പൂവ് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട കൃതിയാണ് വീണപ്പൂവ് അപ്പോൾ ഇത് ആസ്വാദകർക്ക് പരിചിതമല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇതിഹാസ പുരാണ കഥകളിലെ സംഭവങ്ങളെ മാത്രം വായിച്ച് പരിചയിച്ചിരുന്ന ആസ്വാദകർ മനുഷ്യരുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ തത്വങ്ങളൊക്കെ കവിതയ്ക്ക് പ്രേരണയാവാം എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് വീണപൂവിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരതയാണ് വീണപൂവിലൂടെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ നശ്വരതയാണ് വീണപൂവിലൂടെ കുമാരനാശൻ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കുമാരനാശൻ്റെ വീണപൂവിനെ മലയാള ഭാഷ മലയാള കവിതയുടെ ശുക്ര നക്ഷത്രം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആശാൻ ആശയ ഗംഭീരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് സ്നേഹഗായകൻ എന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യബോധം അദ്ദേഹം തൻ്റെ കൃതികളിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അനാചാരങ്ങളെ എതിർത്തു വീണപൂവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുമാരനാശാന വീണപൂവിനെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിട്ട്
പക്ഷെ കുമാരനാശൻ ഒറ്റ മഹാകാവി എഴുതാതെ തന്നെ മഹാകവി സ്ഥാനം നേടിയ കവിയാണ് അപ്പോൾ കുമാരനാശാൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് നളിനി ലീല ചിന്താവശയായ സീത ദുരവസ്ഥ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി കരുണ പുഷ്പവാടി പ്രരോധനം ശ്രീബുദ്ധചരിതം മണിമാല വനമാല ബാലരാമായണം വീണപൂവ് ഇതാണ് കുമാരനാശാൻ്റെ കൃതികൾ